Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e feliz ano novo! Quando vocês forem assistir esse vídeo, provavelmente... Provavelmente não, né, gente? Já vai ser ano novo! Hoje é dia 31, são 10 e pouca da manhã, já fiz foi coisa, já fui no mercado, já fui lá na minha sogra. Hoje eu vou fazer um jantar aqui em casa, ia ser lá na minha sogra... Mas aí ela falou, ah, faz aí, Monique, não sei o que. Eu falei, ah, então tá bom, vou fazer aqui em casa. Aí vai ser só a gente mesmo, a minha mãe provavelmente não vai descer, porque ela também vai receber a família do meu padrasto lá. Então, né, a gente vai fazer só aqui mesmo. Eu, Edu, minha sogra e meu sogro. O Miguel está no pai dele. E é isso. Vou aqui já começar os preparativos, né, porque eu já comecei cedo. Agora que eu tomei café, gente, 10h45 da manhã. Então... Já vou fazer a sobremesa logo pra gelar. Eu gosto de fazer de um dia pro outro, mas essa sobremesa é uma surpresa de uva. Então ela vai ficar boazinha até mais tarde. E aí vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Edu tá no banho, mas eu não vou mostrar, meu marido. Fala oi. Oi, gente. <risos> Ó, já fomos no mercado, aí eu vou dar uma higienizada aqui. O cardápio de hoje vai ser, gente, pastel... Comprei uma massinha de pastel, vai ser pastel de camarão. Acho que vou fazer um risoto de camarão, né? E deixa eu ver mais o quê. Uma farofinha e a surpresa de uva. Minha sogra disse que vai fazer o pernil e vai trazer pra cá, né? Aí quem não quiser camarão, come pernil. Ou quem quiser pernil, come camarão. Então come os dois, gente. E aí tem umas coisinhas aqui que eu já comprei, ó. Creme de leite, é, queijo parmesão pra fazer o... Pra ralar no risoto. Ali tem suco. Ó, tem refrigerante. Tem um chocolate que eu vou usar. Ali tem, você lê o quê? Água tônica. Enfim, né? Aí a gente já vai arrumar aqui o que precisa arrumar. Vou higienizar isso tudo aqui pra começar a vida, né, gente? Gente, eu já higienizei as uvas... Já sequei elas com paninho de prato, já coloquei elas aqui, ó. Aí agora, o que, que eu fiz? Eu botei elas no fundo e tem gente que mistura a uva, a uva com creme. Eu não, eu gosto de botar ela no fundo, jogo o creme por cima e depois jogo a ganache de chocolate por cima. Acredito que essa vai ser a única sobremesa que a gente vai ter aqui em casa. Ó, eu tô aqui fazendo. Aqui levou leite condensado, leite em poninho... Leite normal e creme de leite. Aí eu tô aqui fazendo o, o creme, sabe? Aí depois que ele ficar pronto, eu mostro pra vocês. Também tem que deixar esfriar antes de jogar em cima da uva. Tô tirando as pelotinhas também, ó, do leite em pó. Gente, eu já piquei aqui o pimentãozinho amarelo, tomate. Aí aqui vai dourar já a... Eu botei margarina, tá? Qualy mesmo. Vai dourar a qualy junto com cebola e alho. E aí eu vou pôr o tomate, o pimentão, vou pôr o camarão, sabe? Que esse daqui é o recheio do nosso pastel. Ó, gente, já tô aqui colocando um pouquinho de sazon, né? Esse sazon que ele é próprio pra camarão, pra dar mais um gostinho, eu não costumo usar. Sazon em comida, vocês veem, né? Nas minhas receitas, eu prefiro coisas naturais. Mas o camarão, né? Eu acho que vai ficar bom, top. Gente, tá bravo aqui, hein? Olha a, a misturada que tem aqui. <risos> é que eu tô fazendo um monte de... Um monte de comida não, né? Eu tô fazendo comida ao mesmo tempo. Ó, o creme ficou pronto. Nossa, esse creme tá cheiroso. Aí eu dei uma esfriada nele na mão. Mas mesmo assim, ó, ele ainda tá quente. Aí eu vou jogar aqui por cima da uva. Ó. Eu acho, pá. O que que você disse? Vou raspar a panela. <risos> Vou raspar a panela. Ai, gente, ó. Isso aqui, vocês não tem noção de como que fica bom não, né, Edu? Top. Top. Aí eu vou deixar esfriando pra muito fazer calórico, a... calórico, mas é muito bom. <risos> mas se a gente vai comer, tem que comer, engordar com... Um... Com estilo, né? Com estilo, claro. Eu, hein? Aí vou deixar aqui a raspinha pro, pro maridão. E aí depois eu vou jogar a ganache aqui por cima, gente. Boa. Mas olha como é que fica aqui dentro. Ó. Tá, o que que eu fiz aqui? Eu derreti chocolate com creme de leite. Fiz tipo uma ganache. Agora o Edu vai filmar eu fazendo essa gostosura. Jogando aqui em cima. E depois eu vou ralar 
o restante do chocolate eu usei esse aqui, ó, da Hushers, meio amargo. Aí vou dar uma raladinha nele e depois vou colocar uma uvinha assim e vou pôr pra gelar novamente, entendeu? Ó. Mais um pra raspar. <risos> É isso aí, ele não tá aparecendo, sabe por quê? O que ele tá fazendo? Lavei 10 quilos de louça já. Ele já lavou um monte de louça, gente. É isso aí. Natal, ano novo, cozinha. É isso. É lavar a louça. Esse chocolate tem uns cristalzinhos, tá vendo? É roxo. É, da... é, tem uns cristais, tá vendo? Tá escrito cristais vermelho. Na hora que eu peguei, eu nem vi. Ó, tampar todos os, os negócios, os poros. os poros, como diz o Eduardo. Vai, você é boazinha. Tá bom, Luiza. Aí agora eu vou dar uma raladinha, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas o nome é surpresa de uva, ó. Edu, acho que esse pedaço aqui sobrou pra você, ó, amor. Tá bom, já tá ótimo. <risos> Tá bem feitado. Oh. <risos> tá bom. Gente, eu fiz um risotinho, tá até saindo fumaça, vocês estão vendo, ó. E aí vou levar lá pra minha mãe, como ela não vai descer, vou levar pra ela comer lá. E fritei até uns dois pastéis também, né, com o molhinho do camarão, pra, pra ela também comer. A gente vai levar lá, tá pelando. Gente, a disposição da sala eu acho que vai ficar assim, mais ou menos, ó. Aqui eu já tirei. Minha sogra acabou de trazer rabanada, amor, abaixa aí, por favor. Minha sogra acabou de trazer rabanada, tá quentinha, olha. Aí aqui tá a fruta. Ó, as frutinhas são bem pouquinho cada coisinha, gente. Ameixa, pêssego e tem uva. E aqui eu já fiz a farofa. Já tá pronta, a farofa de banana da terra, ó. Tá muito cheirosa, muito cheirosa mesmo. E aí... Esse lado de cá vai ser as coisas salgadas e pro lado de cá as doces, né? E aí depois que ficar tudo pronto eu vou colocar aqui. Aí eu já tô começando a limpar a mesa, eu vou aspirar o chão. Não tem muita coisa demais não, gente, é só o básico do básico. Peguei esses talheres lá da minha mãe, né, que eu... é dela, mas é meu também, né? <risos> pra gente usar os talheres que a gente usou no Natal. Olha, gente... Já arrumei a mesa de ano novo, são 3 e... 3 e 53 da tarde, acabei de arrumar. Ó, vocês já devem ter visto várias vezes essa taça aqui, porque eu acho ela a coisa mais linda do mundo. E vou usar ela, junto com os garfos e facas que foram do Natal. Esses pratos são do meu dia a dia. Esses guardanapos a minha sogra fez, né, já tem bastante tempo e eu uso ele sempre. E isso aqui eu também uso sempre, gente, que é tipo um suplazinho, sabe? Então eu acho que super combinou, ficou muito bonitinho. Agora eu vou dar uma aspirada aqui no chão, porque já tá já cheio de poeira, sabe? E vai ser isso, gente. Aí eu vou dar uma descansada. Vou lavar meu rosto que tá, ó... Tá dando pra fritar um ovo aqui, ó, de tanto suor que eu já tô, gordura. Aí vou lavar meu rosto. Deixa eu ver mais o que, que eu vou fazer. Acho que só, gente. A esperada, uma organizada aqui e pronto. Enquanto o Edu tá ali assistindo um filminho, qual é o filme, Edu? É sério, Cobra Kai. Cobra Kai. Caraca, você ficou. Isso, agora apareceu você. Caraca, tu já... Quarta temporada. Ah, tá. Pensei que você já tava no quarto episódio. Gente, já, já faltou até luz, né, amor? Deu um pico de luz já. Eu falei, ah, não, não é possível que a gente vai passar no novo. Olha os fogos, gente. Eu vou fazer agora uma pranchinha no cabelo. Que depois, sabe o que eu vou fazer? Fritar pastel. Tem duas coisas que eu preciso comprar aqui pra mim. E eu dou mole sempre. Toca de cabelo, porque vou fritar pastel, vai vir aqueles cheiros de gordura. Vou botar uma toalha na cabeça pra fritar o pastel, né? E outra coisa que eu preciso comprar é aquelas luvas de cozinhar. Não é aquelas de pegar no forno, mas aquelas próprias pra cozinhar, sabe? Porque, não pra cozinhar, mas porque, cara, eu vou lá, arrumo minha unha direitinho. Minha unha fica 
uma bosta depois. Gente, já fiz a minha prancha, ó. Ó. Já fiz a minha prancha. Edu, tem alguém chamando? Será que é sua mãe? É alguém chamando, gente. Era a minha sogra, gente. Ela trouxe, ó, o pernil. Acho que é pernil. Tá cheiroso, né, Bela? Você não pode comer nem que me pague. Já tô de cabelinho preso de novo. Já fritei o pastel. E aí agora eu já tô colocando o camarão. Pra dar uma... Ai, meu Deus. Já tô colocando o camarão pra dar uma douradinha, mas não muito, porque senão ele fica borrachudo, né? Porque é camarão, gente. Então, ó. Tem mais ali também pra eu fazer. Vou fazer um de pouquinho em pouquinho. Olha, gente, como é que o meu risoto tá bonito. Só que eu não fiz com arroz arbóreo, que é o arroz que faz o risoto, né? Eu fiz com arroz amarelo. Ó, tá muito bonito. Já me arrumei pra fazer o quê? Pra ficar sentada no sofá. E olha quem já chegou. O coroa. A Bela já tá ali se aproveitando. Não, não, pré-coroa. <risos> Ai, meu Deus. A camisa já está escrita até coroa e ele não se acha coroa. Não tem camisa, tem nada a ver comigo. Ah, tá. Esse latido é da Jojo, gente, porque cachorro nessa época sofre com os fogos de artifício, né? Mas vou mostrar pra vocês, ó, uma blusinha de tricô. Gente, sabe quanto que eu paguei nessa blusa em Caxias? 20 reais! Linda! Olha só, gente. É, no shopping, é, meu amor, é 90 uma blusa dessa. Olha, gente, 20 reais, tem noção? Ela é muito lindinha, azul. Eu fiquei apaixonada nela, pena que só tinha esse tipo de azul, que é o que eu gostei. Um azul mais assim e uma outra cor de burro quando foge. Mas eu tô aqui, ó. Eu acho que eu nem vou passar maquiagem, gente. Tipo, brilha essas coisas porque eu tô sem demaquilante. E a minha pele tá bem irritada, vocês estão vendo, ó. Ó, tão bem irritada mesmo a Só pele. escutar esse latido dela. É. <risos> Gente, ó, minha sogra chegou Cheguei. pra animar a situação. Vou mostrar aqui pra... Acho que eu mostrei já pra vocês as comidas. Meu sogro disse que tem comida pra um batalhão. Olha só como é exagerado. A farofa, queijo ralado. Isso aqui é o que, Dona Nilda? Pernil. Aí eu fiz um pouquinho só de legumes e um pouquinho só de farofa. Como eu falei pra vocês, amanhã a gente não vai estar em casa. Então não tem como fazer muita comida. E esse aqui é o arroz com camarão, que tá muito bonito, por sinal. E depois eu vou mostrar a sobremesa. Daqui é o limãozinho pra botar no pernil, ó. E o pastel já foi, que pastel a gente ama. Gente, ó. Botei aqui. Minha sogra disse que tá gostoso. Tá bom, Dona Nilda? Muito bom. <risos> Aí o Edu já botou um pouquinho de cada coisa. E o coroa tá ali pegando. A gente costuma comer, gente, antes do horário. <risos> Tanto no Natal quanto no Ano Novo. Até porque a gente não almoçou mais uma vez, né, Edu? Eu, é. Esse aqui, é bom não. de boca. Depois fica batendo na barriga. Daqui a pouco ele tá batendo na barriga. <risos> Falando que tá o quê? Ah, eu como muito, eu como pouco. Comi muito, depois não quer. Ele disse, olha, já tá no segundo round. Um pouco, ele falou, olha, eu não almocei hoje, só esperando o rango. E, e aí, valeu a pena? Ainda tá valendo. <risos> e aí, mozão, comeu? Tá bom? Tô. Eduardo tá ali ainda. Tu botou Já muita tá comida, né? Só que <risos> Agora que vem amanhã, né, o besta? Daqui a pouco. Gente, tá todo mundo já de bucho cheio. Não tá, gente? Todo mundo de bucho cheio. Ó, e a Bela tá ali. A Bela é muito agarrada com o meu sogro. O pai dela ali no meio, mas ela foi pro, pro vai colo comigo, dele. Vai, vai nada. É duvido. Eu, eu nem parece que eu fiz prancha, né, gente? Porque eu suei fritando pastel. Ó. Gente, olha a sobremesa. Ó, tá bonita. Vou cortar agora. Moça, segura aqui, por favor. Eu falei a, os stories inteiro 
Aliás, até no próprio vídeo aqui, né? Que era bombom. Não era bombom, era outro nome. Surpresa de uva. Edu, eu falei errado. O nome é bombom na travessa. Não. Uhum. Uhum. É, bombom de uva na travessa. Vou dar pro meu sogro querido. Que adora um doce. Obrigado. <risos> Danelio, um pouquinho. Ficou bom? Veio. Delicioso aqui. Nem comeu e já tá falando que tá delicioso. Tá, Esse puxa tá, meu saco legal. Tá vendo, Esse é. puxa meu saco legal. Nossa, bela demais. E a chuva tá como aqui, gente? Sabia. Se a gente não passasse o Natal, a gente ia passar o ano novo, né? Na chuva. Tá gritando. Olha os barulhos já. Gente, feliz ano novo! Estamos abaixados, porque deu uma sequência de tiro aqui. A gente tá indo pra não chorar. A gente acabou de fazer oração. A gente acabou de se abraçar, começou tá, 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 junto com os fogos. Gente, minha sogra e meu sogro já foram embora. Feliz ano novo pra vocês, com muitas realizações, que Deus abençoe todos os seus sonhos, todos os seus projetos, que ele ilumine muito as nossas vidas, que esse vírus que veio, infelizmente, né, é, dentro de todos esses anos, porque é só de falar, gente, dá vontade de chorar, por, todos, por todo esse tempo que a gente viveu, né, eu vou abaixar aqui porque tá dando o Lua Santana na... Na Globo Por todos esses tempos que a gente viveu Foram tempos difíceis é, Tivemos perdas Eu perdi pessoas muito próximas a mim Então assim Eu peço pra Deus, pra Deus abençoar a vida de vocês Você que tá assistindo esse vídeo Que provavelmente também perdeu algum ente querido Seja um pai, uma mãe, um amigo, um irmão Uma avó, enfim, não importa São pessoas, são famílias Então Receba meu abraço virtual, que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito, 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 que esse ano seja um ano muito melhor. É uma coisa que eu desejo literalmente do meu fundo do meu coração, gente, que esse ano seja um ano muito mais incrível, que esse vírus vá embora de uma vez por todas, porque ele vem assolando cada vez mais. A gente, eu, eu fico assistindo às vezes as reportagens, eu fico, meu Deus do céu, quando que isso vai acabar? Essa é a minha pergunta sempre, sabe? Parece que é um looping e parece que não vai acabar nunca. Enfim, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, gente, por tudo, por vocês estarem aqui mais um ano comigo. E que 2022 vocês vão me aguentar, hein? Me aguenta aí, hein? E os fogos não passam. Muito obrigada por todo o carinho, gente. Amo muito vocês. Muito, muito, muito. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Tá cansada de tanto lavar louça, né? Feliz ano novo. Ai, meu Deus.